എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുപ്രസാനാണ് നമ്മളിതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് തരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതികളാണ് തരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നും ഏതായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെന്ന് പറയാമോ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മാത്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് തരുന്ന ചാപ്റ്റർ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒൻപത് മാർഗ്ഗമാണ് ഈ ഒൻപത് മാർഗിനെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുലാസുകൾ വേണം നമുക്ക് ഫോർമുലാസുകൾ എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പകുതി മാർഗം കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞ അത്രയും കിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ത്രീ മാർക്സ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും കുറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലാസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് തരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാണുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഒരാൾ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ആവശ്യക്കാരിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെറിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് എടുത്ത് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല ലിമിറ്റ്സിൽ നിന്നുമാണ് ലിമിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നില്ലയോ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തേത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വെച്ച് ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പോളിനോമിയൽ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിസൾട്ട് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിഗിനോമെട്രി ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കാനെങ്കിലും ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റിസൾട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സിന് പകരം മറ്റൊരാളുടെ വന്നാലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എഴുതാം മറന്നു പോകേണ്ട ടാൻ എക്സ് പക്ഷെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് എക്സാമിന് അങ്ങനെ വരാറില്ല കേട്ടോ കൂടുതലും സൈൻ എക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരുന്നത് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ചിലപ്പോൾ ഇത് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് വരാം സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ എക്സ് വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇനി താഴെയും മണ്ടയ്ക്കും സൈനുകൾ വരാം സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ബൈ സൈൻ ത്രീ എക്സ് സൈൻ എ എക്സ് ബൈ സൈൻ ബി എക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം കേട്ടോ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോർമുലാസുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്സിനുള്ളിലെ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലാസുകൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലാസ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ അറിയാൻ വയ്യത് സംഭവമാണ് ഇനി ഏത് ക്വസ്റ്റൻ ആയാലും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ കാണുമ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഞാനൊരു ഫോർമറ്റ് എഴുതിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടേര് ഡോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൈനസ് ഒന്ന് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ടു മൈനസ് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് എ നെക്സ്റ്റ് റ
ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൂടി ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എളുപ്പമൊന്നുള്ള ഞാനെന്ന് പറയാം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എ എച്ച് ടെൻസ് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ കാണുന്ന ആർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്ലാസ് റെഗുലർ ആണെങ്കിലും സേ ആണെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എഴുതാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കുട്ടികളെല്ലാം ക്ലാസ് കണ്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് പേടിക്കാതെ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഏതാ പേടിക്കാതെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് പോകാൻ പറ്റും എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ഇൻസെഷൻസ് തന്ന് നോട്ട്സുകൾ തന്ന് ഇക്വേഷൻ ബുക്കിലേറ്റ് ഫോർ എല്ലാം തന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫീസ് ഇത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വൺ ഇയർ അത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് മാത്സിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടി എന്നർത്ഥം കാരണം നമുക്ക് ഏത് എൻട്രൻസിനും മാത്സ് ആണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ അപ്പോൾ അവനെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടി എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഇവൻ പോയാൽ എല്ലാം പോയി എന്നല്ല എന്നാലും ഏകദേശമൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോർമുല പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് തട്ടി വെച്ചാൽ ഒരു മാർഗം നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കും കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറേ ഡെറിവേറ്റീവ്സുകളാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീസ് ടാൻ എക്സ് സി സ്ക്വയർ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇനി കുറേ ഫോർമുലാസുകളെല്ലാം മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ചോദിക്കും അന്നേരം ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ആൻസർ പറയും ഡെറിവേറ്റീവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നും പറയാത്തവരാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ടാനക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഡ്യയിൽ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ പറയും ടാനക്സ് ഇൻ ഇൻഡ്യകൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് തെറ്റാ ടാനക്സ് ഇൻ ഇൻഡ്യകളിൽ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയി എല്ലാവരും സി സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടാനക്സ് ഇൻ ഇൻഡ്യകൾ ലോഗ് സി കെ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒന്ന് വായി വന്ന് കിടക്കുക ടാനക്സിൻ്റെ ഇൻഡ്യയിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ടാനക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയി സി സ്ക്വയർ എക്സ് അങ്ങ് തട്ടി വിടാറുണ്ട് എന്നൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം സൈൻ എക്സിൻ്റെ വട്ട് ഇസ് സൈൻ ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ എക്സ് എന്തായിരുന്നു കോസ് എക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാണ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇവ രണ്ടു പേരും ഏറ്റവും പ്രമുഖമാർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് കേട്ടോ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ടാൻ എക്സ് വട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാണ് സിക്സ് ക്വാഡ് എക്സ് അത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കോട്ടെക്സിൻ്റെ കോട്ടെക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് കോസിക്സ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് അത്രയും അത് പഠിച്ചു ഇനി സി കെ എക്സ് ആണ് വട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് സി കെ എക്സ് ആ സി കെ എക്സ് ആൻ എക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കൊസി കെ എക്സ് മൈനസ് കൊസി കെ എക്സ് കോട്ട് എക്സ് അത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കണം പക്ഷെ ഒത്തിരി ഉപയോഗം അവർക്കില്ല പിന്നെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് അഡ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ടു എക്സ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു എക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ എന്താ ഡെറിവേറ്റീവ് അഡ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പവർ ഫങ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ
ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേര് ഇൻറ്റു ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു എക്സിലുള്ള രണ്ട് ടൈംസ് ഇൻറ്റു ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പിന്നെ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ദെൻ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഓർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് എഴുതാൻ അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ മാർഗ് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർഗൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമല്ല അയ്യോ ഇത്ര എളുപ്പം എഴുതി മൂന്ന് മാർഗം എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് വാരി വരി ചെയ്തേക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പേര് കേട്ടോ അതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ വരും ഇപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇതൊക്കെ വരാം ഇതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളാണ് കേട്ടോ ആരും പറയില്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളാണെന്ന് മൈക്കിൽ കൂടെ ഒന്നും വിളി വരുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ആരും പറയത്തില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എടാ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളാണ് എളുപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെയ്യടാ ആരും പറയത്തില്ല കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മീൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കോഷൻ റൂളാണ് കോഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബൈ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ബൈ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടാൻ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ഇങ്ങനെ താഴെയും മണ്ടയ്ക്ക് എക്സുകളുടെ ടൈംസ് വന്നാൽ കോഷൻ റൂളാണ് കോഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവരില്ലാതെ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ദെൻ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഷൻ റൂള് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം വേണ്ട ഫോർമുലാസുകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മറന്നു പോലെ പൂജ്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സെവൻ എക്സ് സെവൻ എക്സ് സെവൻ ഫോറിൻ്റെ പൂജ്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ എക്സിൻ്റെ ടൈമേ ഇല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് സീറോ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ചുമ്മാ ചോദിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾ കോഷൻ റൂൾ ഒന്നും കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യല്ലോ ഫ്രാക്ഷൻ ആ കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം ഏ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടാലും കോഷൻ റൂൾ കൂടെ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ പോരാ ചുമ്മാ അത് വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനുള്ളിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിനോട്ട് കിടക്കുന്നു മണ്ടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ടു എക്സ് താഴോട്ട് ട